ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെനർ ഡയോഡിനെ കുറിച്ചാണ് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡയോഡാണ് സെനർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡാണ് സെനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് സി സെനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഡയോഡ് അറി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് സാധാരണ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ മാത്രം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയറൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അതായത് ഫുൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ മാത്രമാണ് അത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ അത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ റിവേഴ്സ് ബയാസിലും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡാണ് എന്ത് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയണിലായിരിക്കും ഇൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൺ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡാണ് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെനർ ഡയോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര കറണ്ട് ചേഞ്ച് വന്നാലും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ നമുക്ക് സെനർ ഡയോഡിനെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡയോഡാണ് ഒരു പി റീജിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു എൻ റീജിയൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ടെർമിനലായിട്ട് അപ്പോൾ പി റീജിയണും ഒരു എൻ റീജിയണും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റീജിയനാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയാം നോർമലുള്ള ഒരു ഡയോഡാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സെനറിൻ്റെ കേസിൽ പി റീജിയണും എൻ റീജിയണും നോർമലി ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോപ്പഡ് ആണ് കാരണം പി ജംഗ്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ അതുപോലെ എൻ ജംഗ്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡോപ്പിങ് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ പെൻഡാ വാലൻറ്റും ട്രൈ വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ടോപ്പിങ് ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ സെനറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ സെനർ ഡയോഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഡോപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിലി ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഡോപ്പിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഹെവിലി ഡോപ്പഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പി റീജിയണിലെ നോർമൽ ഡയോഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഡോപ്പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ റീജിയണിൽ നോർമൽ കൺ ഡയോഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡോപ്പിങ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെവിലി ഡോപ്പഡ് എന്നുള്ള പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഹെവിലി ഡോപ്പഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിയും എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോമലി ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ തിന്നായിരിക്കും ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വെരി തിൻ സോ വെരി തിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് സോ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ടെൻ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് മീറ്ററിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിപ്രീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നായിരിക്കും അബൌട്ട് ടെൻ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് അതായത് മൈക്രോ റീജിയനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ തിക്നെസ് ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ തിക്നെസ് ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ തിക്നെസ് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് സോ തിക്നെസ് കുറയും തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂടും അപ്പോൾ എബോട്ട് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ എബൌട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഓഫ് സിക്സ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ ഒരു സെനഡയോൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് കറൻറ്റ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ നോർമൽ കണ്ടക്ട് ഡയോഡ് പോലെ ആയിരിക്കും സെനർ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യുക അതായത് സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിവേഴ്സിൽ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയോഡല്ല ഫോർവേഡിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയോഡാണ് അതാണ് മറ്റുള്ള ഡയോഡിനേക്കാൾ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡയോഡ് പോലെ നോർമൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഡയോഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷാർപ്പ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ കറണ്ട് വിൽ ബി ഇൻക്രീസസ് അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഐ ആണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഐ ഈസ് ചേഞ്ച് വൈഡ്ലി വൈഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ചേഞ്ച് വന്നാൽ പോലും ദ വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് വന്നാലും അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് മുതൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് വരെ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കോൾഡ് സെനർ വോൾട്ടേജ് സെനർ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് വി സെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക വി സെറ്റ് എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം സ്റ്റെബിലൈസർ കാരണം കറണ്ട് എത്ര പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സെനർ വോൾട്ടേജ് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് മെയിൻലി ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്റ്റെബിലൈസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണത്തിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ സെനർ ഡയോഡ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഒരു അൺസ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർ എക്സ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് നിന്ന് ഒരു ഡയോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഡയോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് സോ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇതിന് എക്രോസ് ആയി
ओके इनिदे वर्किंग इवे नोक इवे पॉसीव इवे नेगटीव ई नेगटीव इवड़े पॉसीव कणक्टेट सो सेंर डयोड रिवे बयासल कणक्टेट पर अणस्टेबिलेसड वोल्टेज अब इनपुट वोल्टेज सीरियस नमुस्टेंस आर एस रसीस्टेंस नो सो द करंट विल बी पास थ्रू द दि वण सो दिश ई करंट ई डयरक्षन मूव दट ईसट ई डयरक्षन मूव दट ईएल अब ई एपयद ईसटे ई एल इक्वल वैल्यु आई टोटल करंट ई सीक्वल टू ईसट प्लस ई एल ईसट सेंटे कर पास करंट ई एल लोड रसीस्टेंस पास करंट इन लोड रसीस्टेंस नाम फिस्टे आर एल नाम फिस्तु ओके सो आर एल फिस्या अलूड पास करंटेपर इट्स ए कॉन्स्टेंट ई एल अवड़े और कॉन्स्टेंट अब थ्रू औट पर्टिकुला करंटे आ लोड रसीस्टेंस मूवू ओके इन नो इनपुट वोल्टेज नाम इंक्रीस विचार इनपुट वोल्टेज इंक्रीस स्वाभाविक इनक्रोस वोल्टेज एंत इंक्रीस अब करंट इंक्रीस ई वालू ई करंट ई रसीस्टेंस आर एक्स रसीस्टेंसूट पास अदोपे लोड रसीस्ट आ रहा लोड रसीस्टेंसूम ई सेंटे पास इवे नो लोड रसीस्टेंस फिस्डा अलूर पर्टिकुला करंटे मे पास सो इवड़े ड्रोपस्टाइन नमुक पर ओके दें अगर पारल सेंटर नो कणक्ट अब नाम इनपुट वोल्टेज नाम इंक्रीस इनपुट वोल्टेज नाम इंक्रीस सेंटरी पर्टिकुला ब्रेक डोण वोल्टेज लाइक और फोर पॉइंट सवन आसूम सेंटरी ब्रेक डोण वोल्टेज फोर पॉइंट सवन आसूम नाम वोल्टेज नाम पत् वोल्ट नाम को विचार अब पत् वोल्ट फोर पॉइंट सवन वोल्ट ई सेंटरी अक्रोस ड्रोप बाकी वर वोल्टेज ड्रोप करस्पोिंग ओके अभी नो वोल्टेज इंक्रीस वोल्टेज इंक्रीस स्वाभाविक इतना पास करंट इंक्रीस पशे अक्रोस ई सेंटरी करस्पोिंग आोपन फोर पॉइंट सवन आई ड्रोप संभव थ्रू ओट दसीस्टें पशे करंटे अब इंक्रीस अब करंट इंक्रीस ई करंट लोडिल इतना पवन करंटेद अब वोल्टेज इंक्रीस स्वाभाविक करंट इंक्रीस ई आर एक्सी करस्पोिंग आर्टिकुला करंटे मेलूट पास पचलू बाकी वर करंटेल सेंटर पास पशे अवड़ी अक्रोस वोल्टेज ड्रोपूं फोर पॉइंट सवन तुम ई वोल्टेज नमुक ओटपुट नमुक क ओके अब करंट नी कूट कूड़ा करंट पास नमुक कोल्टेज ओटपुट वोल्टेज इटमे कॉन्स्टेंट ओके अंदर ब्रेक डोण वोल्टेज कंसप्त अब नाम इनपुट वोल्टेज इंक्रीस अब आर एक्सलूट करंट सेंर डयोडू पास करंट इंक्रीस बिकोस ई एल कॉन्स्टेंट अद वोल्टेज अक्रोस द आर एक्स इनक्रोस वोल्टेज ड्रोप इंक्रीस वोल्टेज ड्रोप इंक्रीस कम इवे वोल्टेज ड्रोप फिस्ड ब्रेक डोण वोल्टेज रीजियन आयो अ फिस्डा सो कूड़ल ड्रोप संभव अब फोर पॉइंट सवन आसूम फोर पॉइंट सवन और वोल्टेज मेव ड्रोप बाकी ड्रोप ई पर्टिकुला रसीस्टेंस अक्रोस सो सेंर डयोड सेंर वोल्टेज इटमे कॉन्स्टेंट ईवन दो द करंट थ्रू द सेंर डयोड चेजस् सेंर डयोड पास करंट चेजापल अलूड ड्रोप ड्रोपन पर वोल्टेज ड्रोपन पर रिमे कॉन्स्टेंट सो दट कोल इट ए वोल्टेज स्टेबिलेस इतना इन वोल्टेज स्टेबिलेस कारण ओके फिगर नोक 
ഇവിടെ നോക്കാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഐ എല്ലിന് ഈക്വലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് വി ഐ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആ വി ഐ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സെഡ് അപ്പോൾ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എസ് പ്ലസ് വി സെഡ് എന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ആർ എക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ മൈനസ് വി സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വെർ ഐ സീക്വൽ ടു ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഐ എൽ ഇനി വി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സെനറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഒ അപ്പോൾ ആർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഐ എൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ലോഡ് കറണ്ടും സെനർ കറണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെനർ ഡയോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ